Lodi mattutine, mercoledì, seconda settimana d'avvento. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Chiara una voce dal cielo si diffonde nella notte. Fuggano i sogni e le angosce, splende la luce di Cristo. Si desti il cuore dal sonno non più turbato dal male, un astro nuovo rifulge fra le tenebre del mondo. Ecco l'agnello di Dio, prezzo del nostro riscatto, con fede viva imploriamo il suo perdono e la pace. Quando alla fine dei tempi Cristo verrà nella gloria, dal suo tremendo giudizio ci liberi la sua grazia. Sia lode a Cristo Signore, al Padre e al Santo Spirito, come era nel principio e ora e nei secoli eterni. Amen. Santa è la tua via, chi è grande come te, Signore? La mia voce sale a Dio e grido aiuto, la mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca, io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito, tu trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato e senza parole. Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani, un canto nella notte mi ritorna nel cuore, rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi e forse cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre? Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore e ho detto «Questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo». Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. O oh Dio, santa è la tua via, quale Dio è grande come il nostro Dio». Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra le genti. È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi. Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono. Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa. Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa è la tua via, chi è grande come te, Signore? Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio, si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso. Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio. Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati hanno cessato di faticare. La sterile ha partorito sette volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore 
rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie per farli sedere con i capi del popolo e assegnare loro un seggio di gloria. Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo. Sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza. Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari. L'Altissimo tuonerà dal cielo. Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra. Al suo re darà la forza ed eleverà la potenza del suo Messia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria. Siano confusi gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli, si prostrino a lui tutti gli dei. Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore, perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra, tu sei eccelso sopra tutti gli dei. Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi. Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti nel Signore, rendete grazie al Suo Santo Nome. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore regna, esulti la terra. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele, finché non imparerà a rigettare il male e scegliere il bene. Gerusalemme, città di Dio, su di te sorgerà il Signore. Gerusalemme, città di Dio, su di te sorgerà il Signore. In te apparirà la sua gloria, su di te sorgerà il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gerusalemme, città di Dio, su di te sorgerà il Signore. Sul trono di Davide il Messia regnerà in eterno. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei, dei nemici, per servirlo, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, Sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sul trono di Davide il Messia regnerà in eterno. Alleluia. Uniamoci alla preghiera perseverante della Chiesa che attende il Cristo suo Sposo. Vieni, Signore Gesù. Tu che dalla gloria del Padre sei venuto fra noi rivestito della nostra umanità, donaci l'eredità dei figli di Dio. Tu che un giorno tornerai acclamato dall'assemblea festosa dei giusti, mostrati buono e clemente verso di noi peccatori. Cristo, che unisci la Chiesa alla tua preghiera sacerdotale, salvaci con la grazia della tua visita. Tu che mediante la fede ci guidi dalle tenebre alla luce, rinnovaci nel corpo e nello spirito, perché possiamo piacere a te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Dio Onnipotente, che ci chiami a preparare la via di, al Cristo Signore, fa che per la debolezza della nostra fede non ci stanchiamo di attendere la consolante presenza del Medico Celeste. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.